হচ্ছে প্রীতি আমাদের ছোট বোন প্রীতি নামটা যদিও কমল কিন্তু আমার ভীষণ পছন্দের নাম প্রীতি কেমন আছো মা জি ভালো আছে আমরা তো অনেকে অনেক কিছুই কথাবার্তা বললাম কিন্তু পাত্র পাত্রীকে একটু সুযোগ দেওয়া উচিত নিজেদের মধ্যে কিছু কথা বলে নেওয়া জি জি আঙ্কেল আমি নিয়ে যাচ্ছি আমাকে আপনার কেমন লেগেছে সত্যি বলবো খুব ভালো লেগেছে না আমাকে আপনার ভালো লাগেনি সরি আমাকে আপনার ভালো লাগেনি এটা আপনি বাসার সবার সামনে গিয়ে এখন বলবেন এটা আমি কেন বলবো কারণ আমি আপনাকে বিয়ে করব না বয়ফ্রেন্ড আছে নিশ্চয়ই খুব টিপিক্যাল इट्स ওকে নাকি আমাকে পছন্দ হয়নি কেন নো আপনি দেশে বাইরে থাকেন রাইট আমি দেশে বাইরে শিফট হব না আর সবচেয়ে বড় কথা আমি তখন বিয়ে করব না সো আপনি এখন সবার সামনে যাবেন কি বলবেন আমাকে আপনার পছন্দ হয়নি দেখেন এখন আমি যদি নিচে গিয়ে সবাইকে বলি যে আপনাকে আমার পছন্দ হয়নি তাহলে সবাই আমার উপর হাসবে আপনার কি ক্ষতি করেছি যে আপনি চাচ্ছেন যে সবাই আমার উপর হাসুক আমি হাসির পাত্র হয়ে যাই কেন আপনি হাসির পাত্র হবেন কারণ এরকম পরীর মতো সুন্দর একটা মেয়েকে পছন্দ হয়নি এই ব্যাপারটা তো কেউ বিশ্বাস করবে না শুনেন আমাকে না একটু পাম দিয়ে কোনো লাভ হবে না আমি আপনাকে যেটা করতে বলেছি আপনি সেটাই করবেন আর আপনি যদি সেটা না করেন আপনার না আপনার খবর আছে আর আপনার সাথে যদি আমার বিয়ে হয় তাহলে আমি আপনার লাইফ পুরো তেজপাতা করে ফেলব আর আমি যতটুকু জানি নিজের ভালো পাগলও বুঝে আর আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি সুস্থ মানুষ স্মার্ট একজন মানুষ তো আপনি এখন যাবেন গিয়ে বিয়েটা ক্যান্সেল করে দেবেন গেলাম আসলে আমার মতামতই ওর মতামত তা আসিফ বাবা কেমন লাগলো প্রীতিকে সাহস তো কম না আমি আপনাকে যেটা করতে বলেছি আপনি সেটা না করে আপনার যেটা মন চেয়েছে আপনি সেটা করেছেন কেন কিসের জন্য আচ্ছা আপনার যদি এত বিয়ের শখ লাগে তাহলে কি আমার থেকে সুন্দর মেয়ে আমার থেকে ভালো মেয়ে পৃথিবীতে নাই আমি কেন ওয়াই মি তাদের কাছে যান না রে ভাই আপনি জেনে শুনে কেন আমার জীবনটা নষ্ট করতে চাচ্ছেন বলেন তো আচ্ছা কেন মনে হলো যে বিয়ে করলে জীবন নষ্ট হয়ে যাবে অবশ্যই নষ্ট হবে লিসন আপনি দেশে বাইরে থাকেন আপনার কি মনে হয় যে আমি আপনার জন্য দেশের বাইরে শিফট হব ইম্পসিবল আর আমার তো মনে হচ্ছে আপনাকে বিয়ে করার পর আমার কোনো ফ্রিডমই থাকবে না এটা আপনার ভুল ধারণা মিসকনসেপশন বিয়ের পরে হাজবেন্ড ওয়াইফের মধ্যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকলে এরকম কোনো কিছু হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই আর আপনার যদি বিদেশ যাওয়ার এত আপত্তি থাকে তাহলে বিয়ের পরে আমি দেশে শিফট হয়ে গেলাম সমস্যা হবে কেন মানে আপনার কেন আমার জন্য এই দেশে শিফট হতে হবে এত কোনো দরকার নাই আরে ভাই আমি কোন থেকে বুঝাই যাচ্ছি যে আমি আপনার সাথে থাকবো না থাকবো না থাকবো না আর আপনি আমাকে বুঝাই যাচ্ছেন আপনি আমাকে ছাড়বেন না ছাড়বেন না ছাড়বেন না কেন ভাই শুনেন আমি এখন চাই বিয়ে সাদের প্ল্যান বাদ দিয়ে এখন বিয়ে ভাঙার প্ল্যান করতে তো এখন আমি যা বলবো আপনি তাই শুনবেন আপু বাসা এসছে আমি আপুকে বলবো আমি আপনার সঙ্গে কালকে যে কোনো একটা রেস্টুরেন্টে দেখা করতে চাই এবং আমি আপুকে সাথে করে নিয়ে আসবো তারপর আমি ঘন্টার পর ঘন্টা ওয়েট করবো কিন্তু আপনি আপনি কিন্তু আসবেন না 
তখন আপু আমাকে জিজ্ঞেস করবে যে আপনি কেন আসলেন না তখন আমি আপুকে বলবো হয়তো আপনার আমাকে পছন্দ হয়নি এই জন্য আপনি আমাকে ইগনোর করছেন অ্যাভয়েড করছেন হয়তো ডিরেক্টলি বলতে পারছেন না তারপরে আমি বাসা আসার পর আমি সবকিছু ম্যানেজ করবো আপনার কিছু করতে হবে না ঠিক আছে কি ব্যাপার কথা বলছেন না কেন আচ্ছা শুনেন কালকে আমার কথা যদি কোনো হেরফের হয়েছে তাহলে একদম গরম কফি আপনার মুখের মধ্যে ঢেলে দিব মনে থাকবে ওকে ঠিক আছে रिप्लैसे मन खराब लगे मन है जान और पसंद है बाबू मी <laughs> 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 खबर खासी <laughs> 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 <laughs>
এই যে প্রীতি ওই তো আমাদের মেয়ে প্রীতি সীমা ওরা দুজনকে আমরা সন্তানের মতন দেখি হ্যাঁ আপা ও ঠিকই বলেছে প্রীতি সীমা ওরাই আমাদের মেয়ে अपमानित होते मन सुंदर सब बोलना समस्या नहीं शुद्ध छाड़ल जन्मदिन कब कलर पसंद कर खेत पसंद कर मानुष आसार कर मन मध्य धारणा विधारण कर आप 
আমি যদি চাই যে প্রীতিমাকে একটু বিয়ের আগে ডাক্তার দেখিয়ে একটু টেস্ট করিয়ে নিতে নিশ্চয় আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না পা আমি আসলে মানে কীরকম একটা আতঙ্কিত বোধ করছি আর কি ঠিক আছে পা আমার তো একটাই সন্তান আপা প্লিজ আপনি ভুল বুঝবেন না छोट कर क्या गेसा तो तुम खुब भलो क्या गेटा खुब बस प्रयोजन भविष्य दायित्व দেখো বাবা আমি চাই না যে ভবিষ্যতে আমার ছেলের কোনো সন্তান থাকবে না আমার ছেলে বাবা ডাক শুনতে পাবে না সেটা আমি সহ্য করতে পারবো না আমার কলিজা ফেটে যাবে আমাকে কেউ দাদু বলে ডাকবে না এই সংসারে বাচ্চা ঘুর ঘুর করবে না আমি তাকে টিফিন খাইয়ে দেব না সেটা তো আমি মানতে পারবো না সেই জন্য আমি গিয়েছি আমি একশো বার যাবো হাজার বার যাবো আর সেটা সেটা কোনো খারাপ কিছু না দোষের কিছু না প্রীতির যদি কোনো সমস্যা থাকে সেটা সলভ করবো আমরা চিকিৎসা করবো আমরা সেই জন্য গিয়েছি অনেকবার মনে করছি সেটা অন্যভাবে করা যেত আমি কাজটা একদম ঠিক করব নাই चित
বলছিলাম যে রোগীর যেহেতু এখন জ্ঞান ফিরেছে আমরা যাই একটু দেখা করব যেতে পারবেন কিন্তু একজন একজন করে যেতে হবে আমার দোষটা কোথায় সেদিন আপনার মা যখন আমাদের বাড়িতে গিয়েছিল সে কথাগুলি বলেছিল যোগাযোগ করি জানার যেটা জানার পর আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাব না যখন আপনার মা সন্দেহ করেছিল তখনই রাজি ছিল Life is not a bed of roses. It's a good life. I'm going to go to my house. 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 তাদের কি কোনো হ্যাপিনেস নাই শুধুমাত্র সন্তানের জন্য আর কে বলেছে তুমি মা হতে পারবো না আমরা চেষ্টা করব আমরা 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 ডক্টরের কাছে যাব আমরা কিউর করার চেষ্টা করব আর যদি সেটা না হয় তাও কে বলেছে তুমি মা হতে পারবো না হ্যাঁ আমরা সন্তান দত্তক নিব দম্পত্তি আছে যারা নিঃসন্তান আর এই পৃথিবীতে কতগুলো শিশু আছে যারা এতিম খানায় 
করতে বাবা মার আসা হয়েছে আমরা তো সেই বাবা মা টুকতে পারবে